ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ടെക്കിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു സെഷനും കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിൽ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതായത് ഒരു സീരീസ് പോലെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോളി ടെക്നിക്ക് എസ് ത്രീ മെക്കാനിക്കലിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ സിലബസിനെയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ എല്ലാ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ എ സി വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മെഷീൻസ് പവർ സിസ്റ്റം ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അതിന്റെ എല്ലാം ബേസിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിലബസ് ആണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഈ സിലബസ് ഈ ഒരു സീരീസിന് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സീരീസിന് വേണ്ടിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മൾ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കെ എസ് ഇ ബിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് എവിടെ കറണ്ട് എങ്ങനെ പോയതെന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത്രയും വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം അതാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ നിന്ന് എനർജി ഫോമിൽ നിന്ന് വേറെ ഫോമിലോട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഒരു ലൈറ്റിൽ ഒരു ബൾബിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെ എന്താണ് ഇത് ലൈറ്റ് എനർജിയുടെ ഫോമിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയും ഇത് ആൻഡ് ബോക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഹീറ്റിന്റെ രൂപത്തിലോട്ട് മാറും നമ്മളിത് ഒരു മോട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോമിന് വേറൊരു എനർജി ഫോമിലോട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തതിന്റെ ഒരു ഉപകാരം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഒരു എനർജി നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ട്രാൻസ് സ്ഥലത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു മോട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ മോട്ടർ കത്തിപ്പോയാലൊക്കെ ഒരു പുക ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ നോർമൽ യൂസിന്റെ കേസിൽ ഒരു പുക ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതായത് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആ പിന്നെ അടുത്ത ഉപയോഗ ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഭയങ്കര ഈസിയാ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ലൈനിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ എനർജിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവേണ്ട കാരണമാണ് എന്ത് ഇത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്ര വൈഡായിട്ട് തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഏതും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എ ബി സി ഡി അറിയാത്ത ആൾക്കും അറിയുന്ന രണ്ട് വേർഡും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലും പഠിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വോൾട്ടേജിന്റെ കുറവാന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഈ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പറയും കറണ്ട് പോയി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് അവര് കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് പറഞ്ഞിട്ടാണോ പക്ഷെ കാരണം അത്രയും ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്ന രണ്ട് വേർഡാണ് എന്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം അവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് അപ
അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് ഇതിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിന് അപ്പൊ ആ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയാ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിന്റെ യൂണിറ്റും നമ്മൾ എന്താ പറയാ വോൾട്ട് എന്ന് പറയാം വോൾട്ട് എന്നാണ് ഇതൊരു യൂണിറ്റ് അതിന് നമ്മൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിച്ചു എന്ത് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് അതിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം അതായത് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ അല്ല അതിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ വോൾട്ടേജിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ ഇതിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു വോൾട്ടേജും പഠിച്ച് കറണ്ടും പഠിച്ച് ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് എന്താണ് തടഞ്ഞു നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എന്തിനേക്കാരെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുക കറണ്ടിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അതിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസ് ഒരു ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കണ്ടക്ടറിലൂടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഓപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടോ കുറവല്ലായിരിക്കാം ഓപ്പോസിഷൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനെ കറണ്ട് ഒരുപാട് ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സെർട്ടൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓഫർ ചെയ്യ വെരി ലിറ്റിൽ ഓപ്പോസിഷൻ അതായത് വളരെ കുറച്ച് ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യോ ഇല്ലല്ലോ കാരണം എന്താ അവിടെ ഭയങ്കര ഓപ്പോസിഷനാ ആ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ മെറ്റീരിയലിന് കറണ്ടിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഓപ്പോസിഷനാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ദോസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഓഫർ ഹൈ ഓപ്പോസിഷൻ ടു ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം ഓം എന്നാണ് പറയാ നമ്മള് ആ ഓമിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചും കണ്ടാണ് ഓമിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അഞ്ച് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും അഞ്ച് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഓം ഇടും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ഓം എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ പഠിച്ച് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് ആ ഒരു മൂന്ന് കാര്യത്തെയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഈ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ അതായത് ഈ ഒരു കറണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കറണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് എന്താ കറണ്ട് എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഈ കറണ്ട് എന്നെ നമ്മൾ ഐ എന്ന
എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡി സി ആണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഈ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന ബാറ്ററികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡി സി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു ബാറ്ററി പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി ഈ ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് എപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അതിന് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂജ ആവില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല ഫുൾ ടൈം ഇത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഏ കണ്ടോ ആ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞാലും അതിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഫുൾ ടൈം ഈ ഒരു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഏകദേശം ഫുൾ ടൈം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏ അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ വാല്യൂല് തരുന്നത് ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് ഇത് പോസ്റ്റ് ഈ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ മുകളിൽ പോസിറ്റീവും താഴ്ത്തും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക അതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോയിങ് ഇൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡി സി കറണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡി സി കറണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മെയ്ഡ് ബൈ എ ബാറ്ററി അതായത് ബാറ്ററി നിന്ന് കിട്ടുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബാറ്ററി നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കിട്ടുന്നത് ഡി സി കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ ഡി സി കറണ്ടിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇതാണ് ബാറ്ററിയുടെ സിമ്പിൾ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ബൾബിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പോയിക്കും ബൾബ് കത്തും എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഈ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം ഈ ബൾബ് കത്തുന്ന ഫുൾ ടൈം ഈ കറണ്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഡി സി ആണ് ഡി സി ആവുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും യൂണി ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഡി സി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എ സിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ എ സി ഡി സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഫുൾ ടൈം എന്താണ് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എ സി എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും മാറും ഡയറക്ഷനും മാറും അതിനാണ് നമ്മള് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അതായത് എ സി കറണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ എ സി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക സാധാരണ നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം എന്തെങ്കിലും പരിപാടി കണ്ടാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എ സി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡി സിയുടെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നേരെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കി ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോയി അതായത് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് പിന്നെ ഇത് ഈ എക്സാക്സിന്റെ താഴ്ട്ട് പോകും അതായത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് പോകണം അതായത് ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടോ ഡയറക്ഷൻ മാറി പിന്നെ വീണ്ടും കൂടി കൂടി വന്ന് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് കൂടി കൂടി വന്ന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒന്ന് കൂടി വന്ന് കുറഞ്ഞ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ഒന്ന് കൂടി കുറഞ്ഞിട്ട് ഈ എത്ര വരണ്ടല്ലോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം എ സിയുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളാണ് ഈ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കണ്ടോ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളൊരു എ സി ഒരു ലോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഒരു ലോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബൾബായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡി സി കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ബൾബായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് താഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ പോസിറ്റീവ് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം മുതൽ ഇതുവരെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് കറണ്ട്
അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓംസ് ലോ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് എന്ത് ഓംസ് ലോ സംഭവം സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് അപ്പം ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോയാണ് ഈ ഓംസ് ലോ അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വായിക്കുക അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ എ ഗിവൺ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്തിനു മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ അതിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അത് ആ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും അതിലൊക്കെ കറണ്ട് ഫ്ലോ അല്ല അതിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്നും പറയുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് അപ്പൊ അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും കുറച്ച് വോൾട്ടേജാണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലൂടെ കുറച്ച് കറണ്ടേ ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു സംഭവം കൂടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓംസ് ലോ പ്രകാരം ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ഈ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കൂടും കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കുറയും അപ്പൊ അതാണ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് അതായത് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ സൈന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഐ ഈ ഒരു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം നമ്മൾ ഇതിനെ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ അക്രോസിലെ വോൾട്ടേജ് കാണണമെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന് അക്രോസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഓംസ് ലോ പ്രകാരം പറയുന്നത് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇൻ ഓംസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇൻ വോൾട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ഇൻ ആംബിയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഫ്രം ഓംസ് ലോ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഐ ഐ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ അക്രോസിൽ വോൾട്ടേജിനെ അതിലെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കിട്ടും അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിലോ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു വോൾട്ടേജ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു കറണ്ട് എന്താന്ന് പഠിച്ചു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഡി സി കറണ്ടും എ സി കറണ്ടും പഠിച്ച് അതിനുശേഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ടോപ്പിക്ക് ഓംസ് ലോയും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓംസിൽ വെച്ചുള്ള ചെറിയ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമുകളും പ്രോബ്ലംസും പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാനത് ആ ഡൗട്ടൊക്കെ നമുക്ക്